Jo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns. In der heutigen Folge baller ich neue Upgrades ans Hoverbike, damit das Teil bald abhebt. Ach, herrlich Leute, richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's endlich weiter am Hoverbike. Davor muss ich aber auf jeden Fall noch in die Werkstatt fahren. Ja, und obwohl der Sommer rum ist, ist heute echt geiles Wetter und deswegen nutze ich auf jeden Fall die Gelegenheit und nehme Strike. Sehr geil. Was fahrt ihr denn eigentlich so am liebsten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und wisst ihr, was ich auf jeden Fall sehr gerne fahren bzw. fliegen würde? Ganz genau, mein Hoverbike und genau deswegen geht's jetzt hier weiter. In den letzten Folgen ging es ja ums Abstimmen vom Vergaser und dabei habe ich gesehen, dass der Benzinfilter SIF bzw. der Schlauch am Benzinfilter nicht perfekt anliegt. Deswegen gibt es jetzt zwei Schellen und dann läuft alles, also durch und nicht mehr raus. Beim Einbauen von dem Benzinfilter immer die Flussrichtung beachten, hier ist immer so ein kleiner Pfeil drauf und sobald der drin ist, kann jetzt der Tank rein. Davor den Tankgeber einstecken und dann ranschrauben. Richtig geil. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die sich mein Kollege schon ewig gewünscht hat, die aber irgendwie nie so richtig in eine Folge reingepasst hat. Aber heute passt es richtig gut, denn heute wird zusammengebaut und davor wird die Gabel weggebaut. Nach dem Öffnen der Schrauben kann der eine Stoßdämpfer nach unten weggezogen werden, kommt aber noch nicht in die Kiste zu den anderen Teilen, die wir weggebaut haben, denn den brauchen wir nachher noch. Damit hier nichts flöten geht, die Gabelbrücke auf der einen Seite wieder festschrauben. Apropos flöten, genau das geht jetzt der andere Stoßdämpfer. Damit wäre die Gabel draußen. Anschließend die Schrauben auf der anderen Seite auch noch festziehen, dann das Bike hoch heben, den provisorischen Abstandshalter raus und das Bike wieder absetzen. Damit sieht schon viel mehr nach Hoverbike aus. Richtig geil. Was noch fehlt, ist die Verkleidung. Bevor die drankommt, wird jetzt aber erst noch ein Stoßdämpfer-Fight ausgetragen. Damit wäre das Thema Gabel ein für alle Mal erledigt und jetzt geht's weiter mit der Verkleidung vom Tank. Richtig geil. Als nächstes kommt noch die Sitzbank drauf. Schrauben dafür gibt es natürlich wie immer in der wenn dann da schublade Und sobald die gefunden sind, reinschrauben und festziehen. Perfekt. Jetzt noch den Soziositz drauf. Und schaut mal, wie geil das Teil jetzt aussieht. Aber damit noch nicht genug. Ich habe noch was vorbereitet bzw. was eingekauft. Und genau das wird jetzt erstmal geöffnet. Eins, zwei, drei... Und vier. Vier Trichter fürs Hoverbike. Für ordentlich Auftrieb muss ich die Luft aus den Radialgebläsen mit Lüftungskanälen nach unten leiten. Einfach nur gerade Platten mit Löcher für die Lüftungskanäle würde viel zu wenig Luft durchlassen. Deswegen die Trichter, die sind mega stabil, sorgen für ordentlich Luftgeschwindigkeiten. Und nach einem kleinen Schnipptrick seht ihr, Einwand Frillo, Alter. Die Teile sehen richtig geil am Hoverbike aus. Hier muss natürlich noch überall nachgearbeitet werden und die sind erstmal nur mit Klebeband fixiert. Ja und genau damit geht es in der nächsten Folge weiter. Es wäre mir auf jeden Fall eine mega Ehre, wenn ihr wieder mit mit am Startzeit in diesem Sinne. Bis dahin. Ciao.